Ang Telegram Group namin ay bukas na. Magbabahagi kami ng mas maraming balita, importanteng investment strategies, market analysis at mahalagang rewards sa aming Telegram members. Kung di ka pagkasali sa aming Telegram, huwag magatubili at sumama na. Hihintayin ko kayo sa Telegram namin. Hello everyone, welcome back to Blocks Academy. Ako si Stacy. Kung ikaw ay interesado sa pag-invest sa cryptocurrency, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at itapang bell icon para makakuha ng update kung meron kaming bago. Ito ang crypto news scan ngayon. Binance nagsagawa ng unang-unang record-breaking BNB auto burn. Sumira ng 1.6M BNB tokens na may halagang dollar at 100M. Nagsagawa ang Binance ng pinakaunang Binance Coin BNB auto burn noong isang quarter. Nagtanggal ng mahigit 1.6M BNB tokens na may halagang dollar at 100M. Binance, ang world's leading cryptocurrency exchange, ay nag-anunsyo na nakompleto ang 18th Binance token BNB burn sa 18th ng buwan na ito. Sa quarter na ito, mahigit 1.68M na BNB tokens na halos US dollar 800 million ay na-burn. Tinalo nito ang dating record ng BNB token burn. Ang value ay nakalkula ayon sa presyo ng BNB na US dollar 475.5 sa ngayon. Noong Oktobre sa 17th quarterly BNB burn, 1.33 million BNB tokens na may halagang US dollar 640 million ang nasira. Tinalo ng 18th burn ito. Ayon sa Binance, ang coin burning ay isang mekanismo para alisin ang coins sa sirkulasyon. Para bumaba ang total supply ng permanente, ito ay para magkaroon ng deflationary effect at potensyal na may taas ang crypto valuation para sa benepisyo ng mayroon nito. Noong December 2021, ang Binance ay nagsagawa ng BNB auto burn sa unang pagkakataon. At itong 18th burn na ito ang pinakaunang automated na event. Sinaad ng Binance na ang mekanismo ay objective at verifiable independent sa revenues galing sa Binance CEX or Centralized Exchange gamit ang BNN. At ito ay mag adjust ng automatic dahil ang burn amount ay nakabase sa presyo ng BNB na nagpapakita ng supply at demand ng BNB. Katulad ng anunsyo ng Binance dati, merong dalawang mekanismo ang BNB burn. Una, isang parte ng gas fees na ginasto sa BSC ay binuburn ng real-time katulad ng BEP-95. At dahil sa upgrade ng BSC Bruno noong Nobrembre 30, 2021, ang BSC ay nagbuburn ng mga 860 BNB kada araw. Ngayon, ang mekanismo ay nag-ooperate kasabay ang BNB auto burn. Ang pangalawang mekanismo ay ang quarterly burn. Ang Binance ay nakatuon sa pagsira ng 100 million BNB tokens na abot sa 50% ng circulating supply gamit ang quarterly burns. At isa pa, 40% ng kabuang BNB supply ay unti-unting malalak at mapupunta sa Binance team. At ang mekanismo na ito ay pinilitan ng BNB auto burn sa uning pati ng nakaraang taon dahil sa community feedback. Sa ngayon, ang Binance ay sumunog ng halos 35 million na BNB tokens ayon sa The Blocks Data Dashboard. Ang 1.68 million BNB na sinunog ngayong quarter ay kapantay sa 0.84% ng initial supply ng Binance. Walmart tahimik na naghahandang pumasok sa Metaverse. May planong gumawa ng sariling cryptocurrency at NFT collection. Habang ang social media giant na si Meta, isang sikat na sports brand na Nike, Adidas at ang Disney at iba pang higanda ng korporasyon ay pumapasok sunod-sunod sa Metaverse. Ang isa sa pinakamalaking retailer sa mundo, ang Walmart, ay nagsabing naghahanda pumasok sa Metaverse. Ayon sa isang report ng CNBC noong 16th, ang retail giant ay nag-file ng maraming trademark sa huling pate ng nakaraang taon, kasama ang Verse to Home, Verse to Curb, Verse to Store at iba pa. Parang sinasabi na may plano itong magbenta ng virtual goods katulad ng electronics, toys, appliances, sporting equipment at iba pa. Isa sa mga sinasabi sa dokumento ay ang pag-offer ng digital currency sa customers at ang oportunidad na bumili at magbenta ng NFTs. Ang totoo ang kagustuhan ng Walmart na magbenta sa isang virtual store ay matutunton ng limang taon na karaan. Sa unang pati ng buwan, nag-tweet ang media homo digitalis ng five taon na tandang video na nagpapakita na ang Walmart ay nakikita na ang shopping sa Metaverse. Ang makikita sa video, may kita ng consumers ang impormasyon at presyo habang kinukuha ang produkto. Ang mga bagay na ipareha sa pagkain ay ipapakita rin. Isang virtual Walmart na employee ay nasa top right-hand corner ay tutulong sa mga users. Kasama na dito ang paghahanap ng bagay sa pagkain, pagpapaalala kung merong dalawang magkaparehong nabili, at pagsuestyon ng produkto. Matatapos sa mga consumers ang grocery shopping sa konting simpleng clicks. Ayon sa... Sa naunang reporting, sa unang parte ng Agosto nung nakaraang taon, nag-post ng ng Walmart sa LinkedIn para sa Digital Currency and Cryptocurrency Product Lead. Ayon sa job description, kailangan ng posisyon ng 10 taong experience sa technical o product management. Eksperto dapat sa cryptocurrency ecosystem, nakaalaman, at isang leader na may entrepreneur mindset ang gusto para sa pag-develop ng blockchain market strategies. Sa dalawang buwan lamang, ang Walmart ay nakipagtulungan sa isang ATM supplier 
para mag-install ng 200 Bitcoin ATMs sa dose-dose ng Walmart store sa US para makabili ng Bitcoin ang mga shoppers gamit ang cash sa mga tindahan nito. Hanggang dito na lang, huwag kalimutang mag-subscribe at sumali sa aming Telegram group. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye!